Il y a quelques temps, j'ai eu le privilège de rencontrer un vieux moine bouddhiste à Chiang Mai en Thaïlande. Attiré par l'immense lumière qui s'échappait du temple près d'un lac couvert de fleurs de lotus. Où il venait d'atteindre l'illumination éternelle. Je lui ai demandé s'il était néon, incandescent, halogène, xénon ou LED. Il m'a dit, j'ai déjà une lady boy qui saigne mes finances, que des ampoules LED à haut rendement. Frappé par l'immense sagesse orientale, ici à Molise dans le sud-est de l'Italie. J'ai immédiatement remplacé le lustre néon circulaire de la cuisine par le plafonnier bricot le moins cher. À moins de 10 euros avec une bouille 27 adaptée à une ampoule LED standard. Économie. Avant de continuer, j'ai acheté un ensemble de morceaux de pierre Lidl Parkside, de mammouth et de fils électriques. Pour opérer en toute sécurité, je déconnecte le compteur principal, pour interrompre le flux d'électricité dans tout le système. Pour retirer l'ancien lustre, il suffit de retirer la base du couvercle, de déconnecter les câbles électriques et de le retirer du crochet, évidemment la procédure peut différer selon le modèle. Je range d'abord les câbles électriques dans le grenier. Je prépare deux mammouths simples et les connecte aux deux fils qui sortent du grenier. De manière à faciliter et isoler les connexions des fils électriques. Marquer avec un crayon les points ou faire les trous pour les ancrages fournis, qui seront utilisés pour fixer la base du luminaire au plafond. Je choisis parmi un ensemble de forêts à pierre Lidl Parkside celui de la taille appropriée pour les chevilles, c'est-à-dire la perceuse à 5 pointes, simplement en comparant. La base de la perceuse avec le diamètre de la partie extérieure en plastique de la cheville. Si la pointe est convenable même avec une petite perceuse portative rechargeable vous pouvez faire les trous facilement et précisément. Mais il faut faire attention à ne pas percer la zone du plafond où passent les câbles. Alors que pour ceux qui veulent limiter de la poussière, utilisez simplement un aspirateur pendant le forage. J'insère la partie plastique externe des bouchons dans les trous. Le plafonnier que j'ai acheté n'a pas le câblage, je procède donc à sa fabrication. Je prépare les fils électriques pour les connexions. Par convention on utilise le fil noir ou marron pour la phase. Le fil bleu pour le neutre, et le fil jaune vert pour la terre. Dénudez les fils électriques à une extrémité en les incisant légèrement avec un cutter. Enlever le morceau de gaine avec une pince et raccourcir la partie du câble sans gaine. À la longueur nécessaire pour les bornes du porte-lampe. De manière à limiter la présence de portions de câbles non isolés.
J'insère le câble de phase et le neutre dans les bornes respectives et serre les vis. Habituellement près de la borne, il est indiqué s'il s'agit de la phase ou du neutre. Mais dans tous les cas, la borne de phase est celle qui la relie au contact central de l'ampoule. Je connecte le câble de terre à la connexion préparée par le fabricant sur la base du plafonnier. Même si l'ancien système n'inclut pas le câble de terre, mais je le prépare quand même. J'ai mis les gaines en fibre de verre tressées isolante ignifugée fournie. Sur les fils électriques de la phase et du neutre. Je coupe et dénude les câbles aux extrémités à relier au mammouth préalablement préparé au sol. Remontez le plafonnier en faisant passer le câblage dans les logements et les trous préparés par le fabricant. Ne pouvant pour le moment utiliser le câble de terre, je l'isole. A l'aide d'un tournevis détecteur de phase, vérifiez quel est le câble de phase et s'il est contrôlé par l'interrupteur. S'il s'agit du câble de phase, l'ampoule à l'intérieur du tournevis s'allume. Je connecte les câbles du plafonnier au mammouth des câbles de plafond respectifs. Avant de visser, il est conseillé que tous les câbles et mammouths passent à l'intérieur de la base du plafonnier. Et assurez-vous que le est pour les crochets des lustres plus lourds. Si vous ne voulez pas l'éliminer, reste à l'extérieur de la base. Mais dans chaque boîtier est ensuite recouvert par le capuchon en verre du plafonnier. Je fixe le plafonnier au sol à l'aide des chevilles, en glissant les vis aux boîtiers externes insérés dans les trous préalablement percés au sol. Je visse l'ampoule LED. Je rallume l'interrupteur principal pour tout tester. J'applique le capuchon en verre en vissant. Les deux vis à tête de bouton et rondelles en plastique fourni dans les trous filetés fournis par le fabricant. Habituellement dans la cuisine il devrait y avoir un niveau d'éclairement le plus uniforme possible. De 300 à 500 lux et notamment sur les plans de travail d'au moins 500 lux. Mais l'application Luxmètre mobile a détecté sur la table environ 260 lux. Donc il faudra mettre une ampoule à double flux lumineux par rapport à l'actuel d'environ 700 lumens. Ou un autre point lumineux de puissance similaire. Il est important de ne pas confondre lux et lumen. Car essentiellement les lumens mesurent le flux constant de lumière qui sort de l'ampoule. Tandis que les lux mesurent ce qui atteigne réellement l'œil. Je décline toute responsabilité pour tout dommage causé aux personnes, aux animaux et aux choses. Car la vidéo est uniquement à des fins de divertissement. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à présent. J'espère vous avoir été utile et agréablement diverti. Si vous ne l'avez pas déjà fait, commentez, partagez, likez, donnez un super merci et abonnez-vous à la chaîne. 
Merci pour le soutien. Salut.